नमस्कार रेटिज टेक मध्ये मी वल्लभ बारले आपलं स्वागत करतो आज आपण इयत्ता नववी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग दोन मधील प्रकरण क्रमांक सातवे म्हणजेच भाग दोनचे हे दुसरे प्रकरण हे आज आपण त्यातला राहिलेला उर्वरित भाग आपण आज या ठिकाणी पाहू यापूर्वीचा जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आपल्या ह्या युट्यूब चॅनलवरती तुम्ही तो पाहू शकता चला तर आपण आता ह्या नवीन प्रका या प्रकरणाला नवीन मुद्द्याला सुरुवात करूया बायोजिओ केमिकल सायकल दो द एनर्जी फ्लो इन अँड इकोसिस्टीम इज वन वे या संदर्भामध्ये आपण हा एकेरीच ऊर्जेचा मार्ग आहे हे आपण माहिती करून घेतलेलं द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिय इज सायक्लिकल ऑल ऑर्गॅनिझम नीड न्यूट्रिय फॉर देअर ग्रोथ स्टडी द व्हेरियस कॉम्पोनंट इन द फिगर गिवन ऑलॉंग ऑलॉंग साईड अँड एक्सप्लेन द बायोजिओ केमिकल सायकल इन युअर्स वर्ड बायोजिओ केमिकल सायकल यामध्ये तीन शब्द आहेत बायो मीन्स बायोलॉजी जिओ मीन्स जिओलॉजी अँड केमिकल म्हणजे ह्या पद्धतीचे आपण या ठिकाणी काय करतोय तर ह्या एकत्रित या सर्व घटना आपण अभ्यासणार आहे म्हणजे यामध्ये साधारणतः आपल्याला पाहायचं म्हटलं तर आपण या ठिकाणी काय सांगू शकतो कि हे बायोजिओ केमिकल चक्र म्हणजे काय आहे तर हे जैव भू रासायनिक चक्र आहे म्हणजे त्याला आपण बायोजिओ केमिकल सायकल असं म्हणतो आता हा परिसंस्थेमधील ऊर्जेचा प्रभाव हा एकेरी असतो हे आपणच माहिती आहे तरी या देखील त्यामध्ये असणाऱ्या पोषण द्रवाचा प्रवाह मात्र हा चक्रीय असतो सर्व सजीवांना त्यांच्या वाढीसाठी वेगवेगळ्या पोषक द्रवाची आवश्यकता असते आता सोबत तुम्हाला एक आकृती दिलेली आहे ती आकृती तुम्ही पहा आणि त्या त्या ठिकाणी आपल्याला तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही ह्या बायोजिओ केमिकल कशा पद्धतीने एकमेकाला कोरिलेटेड आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल हायड्रोस्फिअर ऍटमॉस्फिअर इंटरॅक्शन हायड्रोस्फिअरची आणि ऍटमॉस्फिअरची इंटरॅक्शन होते ऍटमॉस्फिअर एन्व्हायरमेंट इंटरॅक्शन होते इंटरॅक्शन ऑफ द हायड्रोस्फिअर ऍटमॉस्फिअर लिथोफिअर विथ बायोस्फिअर आणि कन्व्हर्जन ऑफ द लिथोस्फिअर इन टू अ लॉक सॉइल म्हणजे रॉक सॉइल काय होतं याच्यामध्ये तर ह्यामध्ये ही जी काय आपल्याला फिगर दाखवली ही आकृती दाखवलेली आहे ह्या आकृतीवरून आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे यामध्ये आपल्या वातावरणामध्ये किंवा या परिसंस्थामध्ये जलावरण वातावरण असेल यांच्यामध्ये आंतरक्रिया होते यांची देवाणघेवाण होते याचबरोबर वातावरण पर्यावरण यांच्यामध्ये देवाणघेवाण होते म्हणजेच एकूणात जर आपण पाहायचं म्हटलं तर जलावरण वातावरण पर्यावरण व शिलावरण या सर्व जीवावरणाशी या होणाऱ्या आंतरक्रिया आपल्याला पाहता येतील शिलावरणाचे खडक यामध्ये मातीमध्ये याचं रूपांतर होणे या सर्व ज्या सर्व ज्या काय प्रक्रिया आहेत काही जैविक आहेत काही भौगोलिक आहेत तर काही रासायनिक क्रिया आहेत म्हणून त्याला आपण बायोजिओ केमिकल सायकल असं म्हटलेलं आहे आता यामध्ये आणखी आपल्याला द सायकल फ्लो ऑफ द न्यूट्रिय विद इन अँड इकोसिस्टीम दॅट इज कॉल्ड ऍज द बायो केमिकल सायकल म्हणजे द सायकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिय विद इन अँड इकोसिस्टीम इज कॉल्ड अ बायोजिओ केमिकल सायकल म्हणजे जी एक्सप्ल डेफिनेशन आपल्याला अशा पद्धतीनं सांगता येईल कि पोषण द्रव्याच्या परिसंस्थेतील चक्रीय स्वरूपातील प्रवाहाला जैवभू रासायनिक चक्र असे म्हटले जाते आता या यामुळं काय फायदा होतो तर न्यूट्रिय नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम आर कंटिन्युअसली ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम द अबायोटिक टू बायोटिक फॅक्टर अँड अ बायोटिक टू अबायोटिक फॅक्टर विद इन अँड इकोसिस्टीम म्हणजे ह्या इकोसिस्टीम मध्ये म्हणजे परिसंस्थामध्ये सजीवांच्या वाढीला आवश्यक असणाऱ्या सर्व जे काही पोषण द्रव्याचं आहे या पोषण द्रव्याची देवाणघेवाण होत असते म्हणजे या जैविक घटकाकडून ते अजैविक घटकाकडून आणि जैविक घटकाकडे आणि जैविक घटकाकडून अजैविक घटकाकडे अशा पद्धतीने या ठिकाणी त्यांचं हस्तांतर होतं त्यांचं रूपांतर होतं द सायकल ऑपरेट कंटिन्युअसली थ्रू द मेडियम ऑफ द बायोस्पिअर फॉर्मड बाय द लिथोस्पिअर ऍटमॉस्फिअर अँड हायड्रोस्पिअर म्हणजे या सर्व गोष्टीवरून हे म्हणजे कोण कोणते तर शिलावरण वातावरण जलावरण हे सर्वांनी मिळून हे जे काय तयार झालेलं हे जीवावरण आहे यांच्या माध्यमातून हे चक्र अविरतपणे चालू असत द सायकल ऑफ बायो बायोलॉजिकल जिओलॉजिकल अँड केमिकल सोर्सेस ऑफ द न्यूट्रिय इन द प्रोसेस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अँड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द एनर्जी ट्रान्सपोर्ट इन द इकोसिस्टीम म्हणजेच काय तर यामध्ये ही जी काय प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया जैविक भूस्तरीय आणि रासायनिक पोषण या द्रवाच्या चक्री भवनामध्ये अतिशय कॉम्प्लेक्स आहे कॉम्प्लेक्टेड आहे म्हणजे ते गुंतागुंतीची असते तसेच या परिसंस्थेतील ऊर्जा वाहनाच्या पातळीवर देखील हे अवलंबून असते आता याचे जर आपल्याला प्रकार बघायचे असतील टाईप पाहायचे असतील 
तर टाइप्स ऑफ द बायोजिओ केमिकल सायकल म्हणजे यामध्ये साधारणतः आपण गॅसियस सायकल अँड सेडिमेंटरी सायकल आता गॅसेस सायकल मध्ये काय अँड अक्युमुलेशन ऑफ अ मेन अ बायोटो गॅसेस न्यूट्रियंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ सरफेस इन्क्लूड नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन कार्बन डायऑक्साइड वॉटर वेपर एक्सेट्रा म्हणजे हे वायू चक्र आणि अवसाधन चक्र म्हणजे भूचक्र त्याला म्हटलं जातं म्हणजे या ठिकाणी वायू चक्र मध्ये काय येतं तर मुख्यतः यामध्ये अजैविक वायू रूप पोषक द्रवाचं संचयन पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये आढळत नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड बाष्प इत्यादी घटकाचा देखील या गॅसेस मध्ये म्हणजे वायू सायकल्स मध्ये वायू चक्र मध्ये होतो आता सेडिमेंटरी सायकल्स मध्ये म्हणजे भूचक्र यामध्ये काय गुण येतं अँड अक्युमुलेशन ऑफ द मेन बायोटिक न्यूट्रियंट मटेरियल इज द फाउंड इन सॉईल सेडिमेंट अँड सेडिमेंटरी रॉक्स एक्सेट्रा ऑफ द आर इन्क्लुडिंग सॉईल कॉम्पोनंट लाईक आयर्न कॅल्शियम फॉस्फरस एक्सेट्रा आता ह्या सेडिमेंटरी सायकल मध्ये म्हणजे अवसाद भूचक्र मध्ये आपल्याला मुख्यत्वे अजैविक पोषण द्रवाचे संचयन पृथ्वीवरील मृदा अवसाद व अवसादी खडकामध्ये आढळते आयर्न म्हणजेच लोह कॅल्शियम फॉस्फरस किंवा जमिनीतील इतर घटकांचा याच्यामध्ये समावेश केला जातो किंवा तिचा समावेश होतो द गॅसेस सायकल इज द स्पीडरी सायकल दॅन द सेडिमेटेशन सायकल फॉर एक्झाम्पल इफ कार्बन डायऑक्साइड इज अक्युमुलेटेड इन द एरिया इट इज द क्युकली डिसऍपर विथ द वाईन अँड ऑब्झॉर्व बाय द प्लांट म्हणजे बघा यामध्ये हे अवसाधन चक्रापेक्षा हे वायू चक्र हे वेगाने घडते उदाहरणार्थ एखाद्या भागामध्ये कार्बन डायऑक्साइड हा जमा झालेला असतो ज्या वेळेस वारा येतो ह्या वाऱ्याबरोबर त्याचे लगेच विसरण होते किंवा वनस्पतीकडून त्यांचं शोषण देखील केलं जातं क्लायमेट चेंजेस अँड ह्युमन ऍक्टिव्हिटी सिरियसली अफेक्ट द स्पीड इंटेन्सिटी अँड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सायकल हेन्स व्हेरीज ऍक्सेप्ट ऑफ दिस सायकल आर एक्सटेन्सिव्हली स्टडीड नाव देज म्हणजे हवामानातील बदल आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे किंवा मानवी इतर क्रियामुळे या वेगवेगळ्या चक्राची गती त्याची तीव्रता त्याचं संतुलन यावरती गंभीर गंभीर परिणाम होत असतो म्हणून या चक्रातील विविध घटकांचा अभ्यास कर अभ्यास करण्यावर आता मोठ्या विशेष त्याच्यावरती भर दिलं गेलेला आहे डू यु नो द सायकल ऑफ द गॅसियस अँड द सेडिमेंटरी सायकल कॅनॉट बी कम्प्लिटेड सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन इज द प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ द गॅस इन द ऍटमॉस्फिअर अँड इन द फॉर्म ऑफ द कंपाऊंड लाईक नायट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉईल अँड द सेडिमेंट सिमिलरली कार्बन ऑकर्स इन अ बायोटिक फॉर्म मेनली अ कोल ग्रेनाइट डायमंड लाईमस्टोन एक्सेट्रा इन द अर्थ क्रस्ट अँड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड गॅसेस इन ऍटमॉस्फिअर जनरली कार्बन इज द प्रेझेंट इन द प्लांट्स अँड अॅनिमल फॉर अ सच अ शॉर्ट ड्युरेशन दॅन इट इज इन अ कोल म्हणजे हे जे काही वायू चक्र आणि अवसाद चक्र असतात हे आपल्याला एकमेकापासून वेगवेगळी करता येणार नाहीत उदाहरणार्थ घे झालं तर आपल्याला नायट्रोजन आपल्याला वायू स्वरूपात वातावरणामध्ये आढळतो तर नायट्रोजन ऑक्साइड या संयुगाच्या स्वरूपामध्ये म्हणजे मृदेत म्हणजे मातीमध्ये व अवसादामध्ये आढळतो याचप्रमाणे कार्बन अजैविक स्वरूपामध्ये मुख्यत्वे भूकवचातील दगडी कोळसा ग्रेनाइट हिरा आणि चुनखडीमध्ये आढळतो तर वातावरणामध्ये कार्बन डायऑक्साइड हा वायू स्वरूपामध्ये आढळतो सामान्यपणे दगडी कोळशापेक्षा वनस्पती व प्राण्यामध्ये कार्बनचे अस्तित्व हे आपल्याला कमी आढळलेले दिसून येते त्यानंतर एक सायकल पाहू आपण कार्बन चक्र अतिशय महत्वाचे कार्बन चक्र द सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड आफ्टर देअर डेक बॅग ऍट डेक बॅग टू ऍटमॉस्फिअर दॅट इज कॉल्ड एज कार्बन सायकल अ बायोटिक कार्बन ऍटमॉस आर द सर्क्युलेटेड अँड रिसायकल्ड इन टू बायोटिक फॉर्म मे लि दो अ फोटोसिंथेसिस अँड रेस्पिरेशन Hence, the carbon cycle is the one of the important biogeochemical cycle. Hmm? The circulation and recycling of carbon from the the circulation and and recycling of carbon from atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called as the carbon cycle. आता ह्या कार्बनचे वातावरणामध्ये कार्बन सायकल म्हणजे काय तर या कार्बनचे वातावरणात सजीवाकडून 
व सजीवाच्या मृत्यूनंतर पुन्हा वातावरणाकडे होणारे अभिसरण व पुनर्चक्रीकरण म्हणजेच कार्बन चक्र आता हे कार्बन चक्र कशावर अवलंबून असत अबायोटिक कार्बन ऍटम आर सर्क्युलेटेड अँड रिसायकलेड इन टू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू द फोटोसिंथेसिस अँड रेस्पिरेशन हेन्स द कार्बन सायकल इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट बायोजिओ केमिकल सायकल म्हणजे ही अजैविक कार्बनच्या अणूचे मुख्यत्व हा प्रकाश संश्लेषण आणि शोषण क्रियेद्वारे हे जैविक अभिसरण होत असत म्हणजे सजीवाला आपल्याला माहितीये आपण कार आपण ऑक्सिजन घेतो कार्बन डायऑक्साइड सोडतो काही वनस्पती वनस्पती काय करतात कार्बन डायऑक्साइड घेतात आणि ऑक्सिजन सोडतात म्हणजे ही प्रकाश संश्लेषण आणि शोषण जे काही प्रक्रिया आहे हे जैविक अभिसरण आणि याचं पुनर्चक्रीकरण होत म्हणून कार्बन चक्र हे महत्वाचे जैवभू रासायनिक चक्र आहे प्लांट कन्वर्ट कार्बन डायऑक्साइड इन टू कार्बोहायड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण या प्रक्रियेच्या माध्यमातून हिरव्या वनस्पती कार्बन डायऑक्साइडचे कार्बोदकामध्ये रूपांतर करतात सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाईक प्रोटीन अँड फॅट्स टू हा हार्बिओरस फिट्स अपॉन प्लांट कार्निओरस फिट्स अपॉन हार्बिओरस इन दिस वे अ बायोटिक कार्बन इज द ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द प्लांट टू हार्बिओरस फ्रॉम हार्बिओरस टू कार्निओरस अँड फ्रॉम कार्निओरस टू अपेक्स कंज्युमर म्हणजे बघा हे अगदी शेवटच्या ह्याच्यापर्यंत पातळीपर्यंत उच्च पातळीपर्यंत सर्वोच्च पातळीपर्यंत जाऊन हे कार्बनचं कशा पद्धतीनं हस्तांतर होत आता या ठिकाणी ज्या वेळेस हिरव्या वनस्पती कार्बन डायऑक्साइड प्रकाश संस्थेद्वारे त्याचे कार्बन डायऑक्साइडचं कार्बोदकामध्ये रूपांतर करतात यामध्ये प्रथिने आणि मेद असे कार्बनी पदार्थही तयार करतात शाकाहारी प्राणी हिरव्या वनस्पती खात असतात आणि ह्या जे काही शाकाहारी प्राण्यांना मांसाहारी प्राणी खात असतात म्हणजेच वनस्पतीकडून जैविक कार्बन हे शाकाहारी प्राण्याकडे आणि शाकाहारी प्राण्याकडून मांसाहारी प्राण्याकडे आणि मांसाहारी प्राण्याकडून सर्वोच्च भक्ष या प्राण्याकडे संक्रमित केले जाते हे सामान्य स्वरूप आपण या ठिकाणी कार्बन चक्र अशा पद्धतीने पाहू शकतो आता ह्या कार्बन चक्र मध्ये कार्बन सायकल मध्ये मेन प्रोसेस इन हे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी देखील तुम्हाला अशा पद्धतीने रिएक्शन तुम्हाला विचारली जाऊ शकते ऑब्जेक्टिव्ह साठी विचारली जाऊ शकते सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल सी सिक्स एच टेल ओ सिक्स प्लस सी सिक्स सी एच टू ओ प्लस सिक्स ओ टू या ठिकाणी ऑक्सिजन हा रिलीज होतो इन द फॉर्म ऑफ वॉटर आणि हे सी सिक्स एच टेल ओ टाईप्स ऑफ शुगर सी सिक्स एच टेल ओ ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू मायटोकांड्रे सी सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस इटगेन एनर्जी म्हणजे ही जी काही रासायनिक अभिक्रिया आहे ही अभिक्रिया होत असताना सूर्यप्रकाश आणि हरिद्रवाच्या माध्यमातून ही रासायनिक अभिक्रिया घडून येते सिक्स सी ओ टू सहा कार्बन डायऑक्साइड आणि बारा एच टू ओचे मॉलिक्युल पाण्याचे मॉलिक्युल याच्यापासून आपल्याला सी सिक्स एच टेल ओ सिक्स प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस सिक्स ओ टू हे अशा पद्धतीने आपल्याकडे हे उत्पादित मिळतात त्याच पद्धतीनं पुन्हा शुगरचे म्हणजे साखरेचे शर्करेचे ग्लुकोजचे एस सी सिक्स एच टेल ओ ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू याच्यापासून आपल्याला सहा कार्बन डायऑक्साइड आणि सहा वॉटर आणि याशिवाय याच्यातून ऊर्जा तयार होताना आपल्याला दिसून येते इमिडली आफ्टर द डेथ ऑल टाइप्स ऑफ द कंज्युमर आर डी कम्पोज बाय डी कम्पोजर्स लाईक बॅक्टेरिया अँड फंगाय अँड कार्बन डायऑक्साइड इज रिलीज अगेन इन टू द ऍटमॉस्फिअर अँड इट इज युज अगेन बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिक्स इन दिस वे कार्बन इज द कंटिन्युअसली पास ऑन फ्रॉम अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम टू अनादर आफ्टर द डेथ ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कार्बन गोज टू द ऍटमॉस्फिअर अँड इट गेन टेकन अप बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आता बघा हे मृत्यूनंतर सर्वचे सर्व जे काही भक्षक आहेत या भक्षकांची जीवाणू आणि बुरशी यांच्यासारख्या विघट विघटनाकडून त्यांचे काय होतं ते अपघटन होतं आणि हे अपघटन झाल्यानंतर त्यांच्यातून कार्बन डायऑक्साइड हा वायू मुक्त होतो हा वायू वातावरणामध्ये मिसळतो व तो पुन्हा वापरला जातो अशा प्रकारे एका सजीवाकडून दुसऱ्या सजीवाकडे कार्बन डायऑक्साइडचं हे अभिसरण चालू असतं 
सजीवाच्या मृत्यूपर्यंत कार्ब मृत्यूनंतर कार्बन निसर्गाकडे येतो आणि परत तो सजीवाकडे जातो हीच चक्र ही सायकल निरंतर कायम अशा पद्धतीने चालू राहते कार्बन डायऑक्साइड इज रिलीज इन टू द एटमोस्फिअर थ्रू अबायोटिक प्रोसेस लाईक बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्युल्स अँड वूड्स फॉरेस्ट फायर अँड वॉल्किनिक ऍक्टिव्हिटीज ऑक्सिजन इज रिलीज इन दम ऍटमॉस्फिअर बायोटिक प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस अँड कार्बन डायऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साइड गॅसेस इन द ऍटमॉस्फिअर इज मेंटेन्ड बाय प्लांट म्हणजे हे सर्वत जे काही जीवाश्म इंधनाचं ज्वलन लाकडाचं ज्वलन वनवे पेटणे ज्वालामुखीचा उद्रेक यासारख्या अजैविक प्रक्रियामुळे कार्बन डायऑक्साइड वायू बाहेर पडून हवेमध्ये मिसळला जातो प्रकाश संश्लेषणाने वातावरणामध्ये ऑक्सिजन सोडला जातो तर श्वसनाने कार्बन डायऑक्साइड हा वायू हा बाहेर वातावरणामध्ये सोडला जातो वनस्पतीमुळे वातावरणातील ऑक्सिजन व कार्बन डायऑक्साइड वायू यांचा या ठिकाणी काय समतोल त्यांचा बॅलन्स त्यांचं इक्विलिब्रियम हे राखलं जात ऑक्सिजन चक्र आपण पुढच्या पुढच्या तासामध्ये म्हणजे पुढच्या व्हिडिओला पाहूया तोपर्यंत या ठिकाणी आपण थांबूया जय हिंद जय कर्मवीर पुढचा भाग तुम्ही नक्की पहा द ऑक्सिजन सायकल